جسے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحدود میں اسے نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ جو ہے نا قبیل ایک ایک عورت جس نے زنا کاری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنا اعتراف جرم کیا آ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذمہ داروں کو بلا کر حکم دیا کہ اس کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آیا جائے جب اس نے بچے کو جنم دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے دودھ کا محتاج ہے تمہاری ضرورت ہے اسے چنانچہ اس نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑا کر جب کہ وہ کھانے کے قابل ہو گیا دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی یہاں رک کر آپ چند اہم باتیں سمجھ لیجئے دیکھیے وہ عورت جسے معلوم تھا کہ اگر میں نبی کے پاس جاتی ہوں حالانکہ اللہ نے اس کے گناہ کے پر پردہ ڈال دیا تھا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے اس کے بعد بھی یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور اپنے جرم کا اعتراف کیا اس کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ اس اعتراف جرم اور اعتراف گناہ کا مطلب اپنی جان کو گوا دینا ہے اور اپنی جان کو قربان کر دینا ہے وہ عورت وہاں پر پیش ہوئی اس کے بعد اسے معلوم ہے کہ میرے گناہ کی سزا سزائے موت ہے اس کے بعد بھی آئی اور نبی کے سامنے اعتراف کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے بارے میں حکم دیا کہ چونکہ تو ابھی حاملہ ہو بچے کے جنم ہو جانے کے بعد اس کی پیدائش کے بعد آنا اس کا مطلب یہ کہ اسلام کسی جان کو بلا وجہ لینا نہیں چاہتا ہے یہ نہیں کہ اس عورت کو سزائے رجم دیتے ہوئے اس کے بچے کی جان کو بھی لے لیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا بلکہ کہا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا تاکہ تمہاری وجہ سے اس بچے کی جان نہ جانے پائے اس عورت کو معلوم تھا کہ اس بچے کے جنم دیے جانے کے بعد مجھے موت کی آگوش میں پہنچا دیا جائے گا وہ آئی یہ نفسیاتی مرحلہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کسی کو معلوم یہ ہے کہ میری سزا کب ہونے والی ہے مجھے سزائے موت کب دی جانے والی ہے یہ مرحلہ کسی آدمی کے نفس کے پر بڑا گرا گزرتا ہے اس کے بعد بھی وہ عورت آئی یہ نہیں کہ مکر گئی اور یہ کہہ دیا کہ نہیں میں نے جرم و نہیں کیا ہے اس کے بعد بھی اپنے بچے کی پیدائش کے بعد آئی اب ایک عورت کے لیے بچے کی پیدائش کتنا عجیب و غریب مرحلہ ہوتا ہے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کی محبت اس کی عنایت اس کی توجہ بچے کے جانب مضمون ہو جاتی ہے لیکن یہ اپنے بچے کی محبت میں گرفتار نہیں ہوئی بلکہ اپنے گناہ کے اعتراف کے بعد پھر آئی اور نبی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے حکم دیا کہ نہیں ابھی تمہیں سزائے رجم نہیں دی جا سکتی ہے بلکہ یہ بچہ تمہارا محتاج ہے جب یہ تمہاری محتاجگی سے ہٹ چکا ہوگا اور اس بچے کو تمہاری ضرورت نہیں ہوگی اس کے بعد آنا اب پھر اس کے لیے ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس کے سامنے اس کا بچہ ہے جسے بڑی محبت اور ناز و نیم کے ساتھ پال رہی ہے بچے کی محبت میں گرفتار نہیں بھی اور اس کی بنیاد کے پر وہ اپنے گناہ سے اپنے جرم سے مکری نہیں بلکہ نبی کے سامنے دوبارہ پیش ہوئی اور اعتراف کیا کہ ہاں یہ جرم مجھ سے تھا اور یہ بچہ کھانے کے قابل ہو چکا ہے اب آپ میرے پاس سزائے رجم کو جاری کیجئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فشکت علیہ سیابوہا اس کے کپڑے کو اس کے بدن کے پر اچھے طریقے سے باندھ دیا گیا وہ اس لیے کہ دوران رجم جب اسے سزائے رجم دی جا رہی ہو اس کی بے پردگی نہ ہونے پائے کوئی ایسا مسئلہ نہ پیش آ جائے جو اس عورت کے لیے نازبہ ہو جب اسے سزائے رجم دی جانے لگی اور سزائے رجم دی جانے کے بعد وہ موت کی آگوش میں اپنے آپ کو پہنچا چکی تھی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا کہ اللہ کا رسول تو صلی علیہ وقت کہ آپ اس زانی عورت کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جس نے زنا کاری کی بدکاری کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات کہی وہ بہت اہمیت کے حامل تھی کہ لقد تاب التوبتا لو قسمت بین سبعین من اہل المدینت لوسیاتهم کہ یقینا اس عورت نے کیسا توبہ کیا ہے اس انداز میں اس نے اپنے گناہ کا اعتراف اور اپنے آپ کو سزائے موت کے لیے پیش کیا ہے اس انداز کا توبہ اس نے کیا ہے کہ اگر اس توبہ کو مدینہ کے ستر لوگوں کے درمیان ستر گناہگاروں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے لوسیاتهم اس ایک توبہ کی بنیاد پر ان سارے ستر افراد کو اللہ رب العالمین بخش دے گا ان کی توبہ قبول فرما لے گا یہ اس توبہ کا اثر تھا اس توبہ کا انداز تھا کہ جو ستر لوگوں کے لیے کافی بن جاتا اس کے بعد آپ نے جو بات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا سوال بڑا اہم تھا وہل وجدتا 
تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِيَا لِلَّهِ اَسَّ وَجَلْ کہ کیا تم نے اس عورت سے بہتر بھی کسی کو پایا ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا اس سے بہتر تم کسی کی توبہ کو پا سکتے ہو تو یہ ہے ایک عورت کا توبہ اور اس کے پیچھے جو بات چھپی بھی ہے اس حدیث کے بیان کرنے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہی کہ ایک عورت ذات جسے معلوم ہے کہ اس نے جرم کیا حالانکہ اس کے پر پردہ ڈالا جا چکا ہے اس کے بعد بھی یہ عورت نبی کے سامنے اعتراف جرم کر رہی ہے اعتراف گناہ کر رہی ہے اور سزائے موت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے حالانکہ دنیا کے اندر اس کے گناہ کے بارے میں کسی کو علم نہیں لیکن وہ چاہتی تھی کہ آخرت کی کامیابی کے لیے یہ جرم و رکاوٹ نہ بن جائے حالانکہ اگر وہ چاہتی تو اپنے اس گناہ کے پر پردہ پڑے رہنے دیتی اور کسی کو معلوم نہیں ہونے دیتی اور اس کے بعد اللہ سے توبہ استغفار کرتی یقیناً اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے وہ اپنے بندے کی توبہ کو یقیناً قبول کرتا لیکن اس نے جس انداز کی توبہ کی یہ اس کی آخرت کی کامیابی حقیقی کامیابی کی طلب کی وعدے مثال ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ آخرت کی کامیابی کے اندر کوئی شک نہ رہ جائے کوئی شبہ نہ رہ جائے جو آخرت کی کامیابی کے اندر رکاوٹ بن سکتا ہو اور اس نے اس کامیابی کو حاصل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور کہا کہ اس کے توبہ کا انداز کتنا شاندار تھا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے